Ey. Come on, Dad. Come on, Dad. Okay, Dad. I'm going to come here. Why? I'm going to come here. Sorry, Dad. I'm going to come here. I'm going to come here. I'm going to come here. What's your problem? I'm going to come here. I'm going to come here. I'm going to come here. What's your problem? Dad, I'm going to come here. 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 That's why I'm going to come here. இனிமே வீட்டு பிரச்சனை புருஷனோட சண்டை சோத்துக்கு இல்லைன்னு எதுக்காகவும் படிப்பை விட்டு தர மாட்டேன்னு அந்த அம்மா கிட்ட சொல்லு வா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அப்படி ஒரு வெறியோட வந்திருக்கா ஆ பாத்தம் பாத்த சிங்கத்தை சிந்திட்டாங்கல இனிமே படிப்புல பிச்சு ஒதுர போற பாற என்னடி உங்க ரெண்டு பேருக்கும் வேற ஆள் கிடைக்கலையா கல்யாணி வாழ்க்கை முழுக்க மறக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய உதவி நீ பண்ணிருக்கமா ரொம்ப நன்றி ஐயோ அப்பா என்ன போய் கும்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க நான் அப்படி என்னப்பா பண்ணிட்டேன் அம்மா இவளுக்காக நீ வெறும் பணத்தை மட்டும் கட்டல இவளோட எதிர்காலத்துக்கான ரத்தத்தை கொடுத்திருக்க அதுக்காக தான் நன்றி சொன்னேன் உயிர் அபாயத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரத்தம் கொடுத்து காப்பாத்துறதும் ஒரு ஏழை பொண்ணு படிக்கிறதுக்கு பணம் கொடுக்கறதும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டும் ஒண்ணுதாமா ரெண்டுமே உயிரை காப்பாத்தும் கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சிங்க கூட பிரச்சனைன்னு வந்தா விலகி போயிடுறாங்க ரத்த சொந்தமா இருந்தாலும் பணம்னு வந்தா குடுக்கிறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க ஆனா நீ எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம இவளுக்கு செஞ்சிருக்கிய இது சாதாரண உதவி இல்லம்மா சாதாரண உதவி இல்ல ஐயோ என்ன பண்ணீங்க நீங்க பாராட்டுற அளவுக்கு நான் பெருசா ஒண்ணும் பண்ணலப்பா அப்படியே இருந்தாலும் இதெல்லாம் நான் யாருக்காக பண்ற துளசி என்னோட ஃப்ரெண்டுப்பா இருக்கட்டும்மா ஃப்ரெண்டுன்றதுக்காக நீ செய்யணும்ன்ற எந்த கட்டாயமும் இல்லையே இந்த காலத்துல கடமைப்பட்டவங்களை எப்படிடா தட்டி கழிச்சு தப்பிச்சுக்கலான்னு தானே யோசிக்கிறாங்க யாரும் யாருக்காகவும் எதையும் இழக்கிறதுக்கு தயாரா இல்ல இவ சித்தியே எடுத்துக்கோ வரப்போ என்ன பேச்சு பேசுறான்னு அவளையே கேளு இவ படிப்பே வேண்டாம்னு சொல்லியிருந்தா அவ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பா ஆனா நீ இவளுக்கு செய்யணும்னு எந்த கட்டாயமும் இல்லையே உயிருக்கு உயிரா பழகிறீங்க அதனாலதானே நீ இதெல்லாம் செஞ்சிருக்க அந்த நல்ல குணத்துக்காக உன்னை கையெடுத்து கும்பிடுறதுல எந்த தப்பும் இல்லம்மா அப்பா எதுக்குப்பா பழசெல்லாம் நீங்க என்ன வச்சுக்கிட்ட வஞ்சனை பண்றீங்க உங்க கிட்ட காசு இருந்தா கேட்காமலே வந்து கட்டிருக்க மாட்டீங்களா இல்லம்மா இந்த சின்ன பொண்ணுக்கு இருக்கிற முன் யோசனை கூட எனக்கு இல்லாம போச்சேன்னு தான் நான் வேதனை படுறேன் பெத்தவம் அண்ணா உன் படிப்புக்காக பணம் கட்டணும் நான் தானே முதலையே யோசிச்சிருக்கணும் ஐயோ அப்பா விடுங்கப்பா அதான் கட்டியாச்சு இல்ல அத நினைச்சு எதுக்கு ஃபீல் பண்றீங்க என் மனசார சொல்றேம்மா உங்களை மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்க இவ பூர்வ ஜென்மத்துல ஏதோ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும்மா எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் வந்தாலும் தோல் கொடுக்கறதுக்கு நாங்க இருக்கோம்னு சொல்றீங்களே அது கோடி ரூபாய் கொடுத்தா கூட எல்லாருக்கும் கிடைக்காதுமா 
இதே ஒத்துமையோட நீங்க எப்பவுமே இருக்கணும் அதாம்மா என்னோட ஆசை கண்டிப்பா இருப்பா ரொம்ப சந்தோஷமா ஒரு நாலஞ்சு மாசம் டைம் கொடு உன்னோட கடனை எப்படியாவது நான் அடைச்சிடுறேன் ஐயோ அப்பா பணத்தை உடனே கொடுங்கனு யார் சொன்னா இவ சொன்னலா ஹே நான் உன்கிட்ட பணத்தை கேட்டனா இல்ல நான் இது சொல்லவே இல்லடி நீ ஆட்டோவை அடமான வச்சு தான பணம் வாங்குனே அதை எப்படியாவது கொடுத்து தானே ஆகணும் இத பாருங்க பா நான் சேட்டு கிட்ட குறஞ்ச வட்டில தான் கடன் வாங்கி இருக்கேன் அதுவும் இல்லாம நான் தொலைசே நம்பி தான் பணத்தை கட்டிருக்கேன் இவ படிச்சு முடிச்சு நல்ல வேலைக்கு போய் அதுக்கு அப்புறம் கூட என் கடனை அடைச்சா போதும் எனக்கு அது கூட வேணாம் இவ படிச்சு முடிச்சு சொந்த கள்ள நின்னா எனக்கு அது போதும் பா பணத்தை திருப்பி கொடுக்கவே வேணாம் கல்யாணி நீ பணத்தை வாங்கிக்க மாட்டேன்னு ஏற்கனவே துளசி என்கிட்ட சொன்னாமா அதுக்காக என் பாரத்தை என் பொண்ணோட தலையில இறக்கி வைக்க முடியாது முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வட்டிக்கு பணம் வாங்காம உன் கடனை திருப்பி கொடுத்துருவேன் சரியா என்ன தீபா எப்பவுமே துரு துருன்னு பேசிக்கிட்டு இருப்ப இன்னைக்கு அமைதியா இருக்க என் கஷ்டத்தை எல்லாம் சொல்லி உங்களை சங்கடப்படுத்திட்டேனா ஐயோ அதெல்லாம் இல்லப்பா நீங்க மனசு விட்டு பேசினதே எங்களுக்கு ரொம்ப ஆறுதலா இருந்துச்சு அப்புறம் துளசி படிப்ப பத்தி நீங்க கவலையப்படாதீங்க பக்கத்திலே நீங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கீங்க அப்புறம் எனக்கு என்ன கவலை ரொம்ப நேரமா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் கிளாஸுக்கு டைம் ஆகல கிளம்பு அப்பா இன்னைக்கு கிளாஸ் எல்லாம் இல்ல ஃபீஸ் கட்டுதான் வந்தோம் ப்ரீ ஓப்பன் நெக்ஸ்ட் வீக் தான் அப்படியா அப்ப வீட்டுக்கு கிளம்பலாமா அப்பா தப்பா எடுத்துக்காதீங்க நாங்க மூணு பேரும் கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ்டா கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலான் இருக்கோம் துளசி எங்களுடைய இருக்கட்டுமே சாயந்தரம் நாங்களே வீட்டுல கொண்டு வந்து விட்டுறோம் அப்படியா சரி போயிட்டு வாமா வீட்டுக்கு வந்தா இவ சித்தி ஏதாவது பேசி தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பா உங்க கூட இருந்தா கொஞ்சம் நிம்மதியா தான் இருக்கும் சரிம்மா நான் வரேன் இந்தா இந்த படத்தை வச்சுக்க எதுக்குப்பா செலவுக்கு வச்சுக்க வச்சுக்க சரிம்மா வரேன் சரிம்பா வாடி போலாம் வா தெரியல <laughs> 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 எனக்காக அவர் காலேஜ்ல பணம் கட்டி சேர்த்து விட்டாரு அவ்வளோ ஏ ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சிருந்தோம் என் கல்யாணத்தை நடத்தி வேலாயுதம் கிட்ட இருந்து காப்பாத்தினாரு இதெல்லாம் அவர் சொந்தங்கிறதுக்காக செய்யல ஒரு பொண்ணுங்கிறதுக்காக தான் செஞ்சாரு அப்படிப்பட்டவரு இப்ப என்ன சுத்தமா மறந்துட்டாரு என்னதான் சண்டைனாலும் நான் அவரோட பொண்டாட்டி எனக்காக ஃபீஸாவது கட்டிருக்கலாம்ல என்னடி பேசுற ரெண்டு பேருக்குள்ள பேச்சுவார்த்தையே இல்ல அப்புறம் எப்படி ஃபீஸ் கட்டுவா அதான் ஏன்னு கேக்குற காலேஜ் திறக்க போறாங்க நான் ஃபீஸ் கட்ட பணம் இல்லாம தவிப்பேன் நல்லாவே தெரியும் தெரிஞ்சிருந்தும் சும்மா இருந்தா என்னடி அர்த்தம் இனிமே எனக்கு என்ன நடந்தாலும் அவருக்கு கவலை இல்ல அப்படி முடிவு பண்ணிட்டு இருந்தனே அர்த்தம் ஏய் இப்ப எது கிடையாதெல்லாம் அதான் ஃபீஸ் கட்டியாச்சு இல்ல அப்புறம் என்ன படிக்கிற வழிய பாரு எனக்கு புரியல கல்யாணி அப்பா என் மேல வெறுப்பா இருந்தப்போ இவர் என் மேல உயிரை வச்சிருந்தாரு இப்ப அப்பா என்கிட்ட பாசமா நடந்துக்கிறாரு இவர் பொண்டாட்டியே வேண்டான்னு வெறுத்து ஒதுக்கிட்டாரு இதுக்கெல்லாம் என்னடி அர்த்தம் என்கிட்ட நிரந்தரமா யாரும் பாசம் வைக்க முடியாது எனக்கு அப்படி ஒரு சாபம் ஏய் சும்மா நிறுத்தி சாபம் கேப்பா நீ எதையோ வளரிக்கிட்டே வா போலாம் இல்ல தீபா சின்ன வயசுல இருந்து யாராவது ஒருத்தர் மாறி மாறி என்ன வெறுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க கடைசி வரைக்கும் என் தலையெழுத்து இப்படியே இருந்துருமோ தான் எனக்கு பயமா இருக்கு கடைசி எதுக்கு இப்படி கண்டதையும் போட்டு குழப்பிக்கிற உலகத்திலேயே உங்க ரெண்டு பேருக்கும் தான் பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறியா வெளியே போய் விசாரிச்சு பாரு பிரச்சனை இல்லாத புருஷன் பொண்டாட்டியே கிடையாது ஏதோ உங்க போராத காலம் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிருக்கீங்க அதுக்காக இப்படியே வரைஞ்சிருவீங்க கொஞ்ச நாள் பல்ல கடிச்சிட்டு எல்லாம் தன்னால சரியாயிடும் என்ன அப்படி பாக்குற எல்லாரும் மாதிரியும் நானும் ஆறுதலுக்கு பேசுறேன்னு நினைக்காத 
நிரந்தரமா பிரியற அளவுக்கு நீ ஒண்ணும் புருஷனுக்கு துரோகம் பண்ணிடல உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சா கண்டிப்பா அவர் வந்துதானே ஆகணும் ஆமா துளசி சாரு பத்தின உண்மை தெரியற வரைக்கும் தமிழோட மனசை யாராலையுமே மாத்த முடியாது அவளை பத்தி அவரே ஒரு நாள் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்குவாரு அன்னைக்கு உன்னோட எல்லா பிரச்சனையும் தேர்ந்துரும் அது வரைக்கும் நீ கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்துதான் ஆகணும் ஆமாண்டி இந்த நிமிஷம் நீயோ நானோ இதுல பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அதுக்காக அதே நினைச்சு கவலைப்பட்டு இருந்தா உன் படிப்புதான் வீணாகும் கொஞ்ச நாளைக்கு எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நாளைக்கு நல்லதே நடக்கும்னு நம்பிக்கையோட இரு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது ரொம்ப குளிருதா இல்ல நீங்க <laughs> 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 ஒரு கம்பெனிக்கு வருங்கால எப்படி அவ போற வேணி ஒரு ஆபீஸ் வேலையை பாக்குறது விட்டுட்டு தேவையில்லாத வேலை எல்லாம் இழுத்து போட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க நானே மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் நீ முதல்ல வீட்டுக்கு கிளம்பு என்னதான் ஆபீஸ்ல அதிகாரம் பண்ற விழா இருந்தாலும் வீட்டுல புருஷனுக்கு பொண்டாட்டியா இருந்துதானே ஆகணும் இன்ஃபேக்ட் ஆபீஸ்ல அதிகாரம் பண்ணும் போது கிடைக்கிற சந்தோஷத்தை விட புருஷனுக்கு பொண்டாட்டியா சர்வீஸ் பண்ணும் போது கிடைக்கிற சுகமே தனி தாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பாருங்க கை காடக்கமான மரியாதையான அன்பான மனைவிங்கிறத நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க கேசவ் கிட்ட இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு நோ சொல்ல கூடாதுன்னு சொல்லி வச்சிருக்கேன் அவனும் ஓகே என்ன சொல்லிருக்கான் கேசவ் ரொம்ப கொடுத்து வச்சாரு நான் புருஷன்னு சொன்னது கேசவ இல்ல உங்களை சொல்லுங்க நீங்க வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகுது நினைச்சுக்கோங்க <laughs> 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 கரடி <laughs> 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 தமிழை பார்த்து பேசணும் எதுக்கு என்ன கேள்வி இது உடம்பு சரியில்லாம இருக்காரு அவரை நல்லா விசாரிக்கணும் அப்புறம் ஆபீஸ் சம்பந்தமா சந்தேகம் கேட்க வேண்டி இருக்கு அதுக்காக தான் லேப்டாப் ஃபைல் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பேச வேண்டி இருக்கு உடம்பு முட்டாள் ஒரிவு இருக்கா உனக்கு அவரே உடம்பு சரியில்லாம படுத்திருக்காரு அவர்கிட்ட போய் டீட்டெயிலா பேசணுங்கிற ஃபூல் சாரி சாரு உனக்கு எப்படி அவர் முக்கியமோ அதே மாதிரி என்னோட பிசினஸ் முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மரியாதை குறவா பேசுறத நிறுத்து தமிழ் சந்தேகம் நாம போட்ட ப்ராஜெக்ட் பிளான்ல எங்கே ஒரு சின்ன ட்ரபிள் இருக்கு கேஷவ் உன்னை யார் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க வர சொல்றது அவர் கம்ப்ளைன்ட் ட்ரெஸ்ல இருக்கணும் டாக்டர் சொல்லிருக்காங்க いや அவசரத்துக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கச்சாரோ இது ஈவினிங் குள்ள நான் முடிச்சாகணும் சாரு 
எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீ டென்ஷன் ஆகாது கேசவ் அதை கொடுங்க சொல்கிறேன் கொடுங்க கேசவ் சாரு வேண்டாங்கிறா நீங்கள் ப்ராப்ளம் இல்லை கொடுங்க பார்க்குறேங்கிறீங்க இதில் யார் ஆர்டரை உபயோக பண்ணுறது ஏய் நீ முதல்ல இதெல்லாம் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்ததே தப்பு ஹை ஃபீவரில் இருக்கிற ஒருத்தரை இந்த மாதிரி வேலை கொடுத்து டிஸ்டர்ப் பண்ண உனக்கு எப்படி மனசு வந்துச்சு சாரு சும்மா படுத்திருந்தா எனக்கும் யோசனை எங்கே எங்கெல்லாமல் போகுது கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணால் மைண்டு டைவர்ட் ஆகும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் இது சாதாரண காய்ச்சல் தான் இது இப்போ ஏன் டென்ஷன் ஆகிக்கிறேன் நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை எமர்ஜென்சி ஒர்க்குன்னு வேறு சொல்கிறாரு கேசவ நீங்கள் அதை கொடுங்க தேங்க்ஸ் தமிழ் அப்பா ஹலோப்பா சொல்லுங்கப்பா ஐயோ அதுக்கு என்னப்பா அவசரம் அதெல்லாம் நாளைக்கு ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைப்பா சரிப்பா சரி நான் வரேன் என்னாச்சு சாரும் கிளம்பணுமா முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ல சைன் பண்ணணும் சீக்கிரம் கிளம்பி வானு அப்பா சொல்றாரு வந்தா அப்பயே சொன்ன வீட்டுல ஒண்ணு தேடுவாங்கன்னு சீக்கிரமா கிளம்பி போ இந்த நிலைமையில உங்களை எப்படி நான் தனியா விருட்டு போடுது போனாலும் என்னால அங்க நிம்மதியா வேலை பார்க்கவே முடியாது நிலம தெரியாம அப்பா உடனே கிளம்பி வான் வேற சொல்ற சாரு நான் எதுக்கு இருக்கேன் தமிழை நல்லபடியாக நான் கவனிச்சுக்கிறேன் நீ பதட்டப்படாம கலந்து ஆ அதான் தெரியுது எப்படி கவனிச்சுக்கிறேன்னு உனக்கு ஓ வேலை தாண்டா முக்கியம் முதல்ல லேப்டாப்பை வாங்கு வாங்கு ஓகே தமிழ் நீங்கள் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இங்கே பாருங்க நீங்கள் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ரெஸ்ட் எடுங்க அப்புறமா வேலையெல்லாம் பார்க்கலாம் ஆ நான் வீட்டுக்கு போய் அப்பா சொன்னது என்னன்னு பார்த்துட்டு உடனே வந்துடுறேன் பார்த்துக்க வெயிட் பண்ணுங்க தமிழ் சாரும் அமிச்சிட்டு வந்துடுறேன் புரியுது <laughs> 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 அதெல்லாம் விடு நீ நைட் தானடா வரேன்னு சொன்னேன் ஆ உன்னை யார் அவசரமா இப்ப இங்க கிளம்பி வர சொன்னது உனக்கு பிரச்சனை வந்துட கூடாதுதான்